Alo, bwana Njoroge? Eh, yeah, bwana asubuhi. Salama sana ndugu. Bwana unakauya kushika simu ndugu yangu bwana? Yangu nyangu chini ya kiti ya gari. <laughs> Nasikia inaria inaria kila siku kwa wapi? Haya usijali nimekusamea usijali. Haya hata mbona bwana Gidi. Sasa hebu nieleze ndugu nini imetokea kwa hii ndoa yako? Eh tumekaa na bibi yangu anaitwa Kazi nampenda sana anaitwa Kazi ni wanjiko. Mhm. Tumekaa na yeye miaka 19 mpaka 20 hapo. 19 years. Yes, kuna watoto wawili. Mhm kwa mkubwa kuna 18 mm. mdogo kuna 15 mhm na sio watoto wakuja naye au watoto nimezaa mimi mwenyewe ya mhm kwa hivyo tumekuwa na yeye miaka yote mm-hmm. tumekaa vizuri sana mhm nilipokuwa kumekuja siku chache hivi tukaanza tukaanza kukosana mhm heshima ikakosa mhm akasema na mtusi mhm hata kakasirika siku moja akaenda Mm. Ameenda kwa dada yake. Mm-hmm. Yes. Na alienda lini? Ah, uh, sasa hivi anakuwa na 6 months now. 6 months. Yes. Okay. Na anasema eti umeanza kumkosea heshima na unamtusi. Eh, yeah, anasema hivyo, tunamtusi na akasema arudi na arudi. Mm. Na ni kweli na ni kweli umeanza kumkosea heshima na umekuwa ukimtusi? Hiyo inaweza kuwa ni ukweli sometimes unaweza so, mkiongea hivi mmm unaenda mkakosana mkakoshania shima kidogo unamrushia maneno eh. yako eh hiyo nimekubali hiyo na niomba msamaha na unataka kuomba msamaha ndio hiyo okay na una miaka mingapi ndugu mimi niko na miaka 41 41 ehe na mke wako she is 39 39 yes We ukiwa 41 na uko na mtoto wa miaka 18 inama, inamaanisha uliza ukiwa ulizaisho ukiwa na miaka ngapi 23 oh 23 yes ah, ah, years, yeah. ulianza mapema eh mm-hmm. wale waliwanga mapema wale anaitwa <laughs> <laughs> Ali Bad kula <laughs> mapema ma, ma sio ukorofi <laughs> Eh hey, namna hiyo. Ni sawa, ni sawa Joroge tunaelewa, ni sawa. Okay. Yes. Kwa hivyo ungependa tumpigie simu ili muweze kusikizana muelewane muru arudi kwa ndoa yake. Eh hey, ningeomba arudi tumalize kulea watoto. Watoto tunauza karibuni hivi karibuni bwana. Mm-hmm. Watoto wakubwa wasichana wawili wakubwa. Mm-hmm. Na afu mambo ya dawari nimwambie tukimaliza shule tunaenda kwao. Hiyo lazima atasema hiyo najua. Kwani kwani unapaka kwa kuweka dawari next year? Mzwanne. Ndugu yangu jalipa mahali na mna watoto wa miaka kumi na nane Nisa aenda sikatai. Na mimi lazima nile malizie hiyo. Okay. Yes. Aya, hebu shikilia hapo kidogo tumtafute bi wanjiko tusikie anasemaje na tuone kama mtapatana eh. Okay. Sana us, usikate simu na usitupe t- simu chini ya kiti tena eh. <laughs> 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 shikilia hapo kidogo tunamtafuta mke wako. Hello. Hello Catherine. Eh yeah. habari asubuhi? Asubuhi. Eh mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo. Oh. Eh kuna huyu mzee ametutumia SMS hapa anasema alikukosea sana. Oh. Na ameomba tumpatie nafasi ya kuombe msamaha. Anaitwa bwana Njoroge, John Njoroge. Si unamjua? Oh. Eh hata yuko hapa kwa line. Wewe Manjoro? Yes sir. Hebu eh, ongea na mke wako ndugu yangu na uombe msamaha. Hello. Kia. Hello kazi ni habari? Hello sasa. Ni naomba msamaha na John nikukosea. Kwa hiyo msamaha uliomba kitabu na nikakusamehe. Sasa naomba urudi tutaendelea tuweze kulea watoto pamoja. Msamaha nilikusamea lakini kurudi si tarudi. Gai. Naomba msamaha tafadhali. Ni John nikukosea sana. Nikusamehe kitambo. Sasa unasema utarudi lini? Eh? Unasema utarudi lini? Nimekwambia si tarudi. Gai 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 gai. Fanya nini sasa? Oye. Oye. Bazaar ni sema mtu zamea mtu. Nilikusamehea sisi nilikwambia kitabu nimekusamehea. Sasa nataka nilee watoto peke yangu. 
Watoto ni melea. Tumelea watoto. Siku kuweza wakati walikuwa dogo. Siku ataka urudi tumarizia kuri ya watoto. Urudi kirudi. We, Catherine. He? Eh? Kwani uh, mzee alikukosea sana? Alinikosea sana. Hmm. Mm. Kwa sababu yeye ametuambia ilikuwa ni mambo ya matusi na pia uh, ni kama alianza kukosea heshima. Siji kama mm. kuna na, ma- mahari. Na ma- mahari ajalipa. Ah hiyo mahari nayo ilikuwa ni tofauti. Kwa hivyo Catherine, hao ndio mambo ambayo ilikufanya uondoke pale. Mahari gani? O oh, anasema siji alikuwa anapanga kwenda kulipa mahari siji nyingine tena siji kama ni, sa, ni kweli Hai ni siji mambo kama hiyo mm. Lakini mm. kile ambacho ilifanya utoke ni madharau kukosea heshima na kukutusi mm. Ilikuwa imekuchosha mm. Lakini Catherine si naona mmekaa kwa ndoa kwa muda mrefu sana miaka tisa. unajua ndoa za siku hizi hakuna ile Eh, siku hizi unasikia watu wanakosana hata baada ya miaka mitatu, mitano. Imagine nyinyi mmelea watoto mpaka wamefika miaka kumi na nane. Mjumbe mmejaribu sana. Mm. Mm. Auni kama mnaweza zungumza, murekebisha ya mambo na muweze kurudiana? Eh, wote nimefanya. Mhm. Nikaa chini tukaogea. Mhm. Napigia sisa haku wako tukuto yule mzee kumiziko waka muogelesea. Mm-hmm. Waka mpea munda ya mtoto wafanya mtihani kama hata kuwa meacha kunitusi. Mm-hmm. Lakini ya rishidwa. Kwa mii nifanya nini? Mm-hmm. Mm-hmm. Na hii mambo ya matusi alianza lini? Kwa sabu kama mmekamu. Alianza kitambo. O, alianza kitambo. Mm-hmm. Kitambo kama miaka kama ngapi liopita? Tagumi oleke huko kwa ke. Oh tangu oleka kwa hivyo imekuwa ni mazoea ni matusi tu. Eh ni kizoea. Mm. Mm. We, ma, manjoro. Yes Bona matusi jamani kwa ndoa na mke wako inaonekana mke muungwana amevumilia mmelea watoto wawili hadi wamefikisha miaka kumi na nane, kumi na tano. Mm, kwa yule mdomo pesa. Ni nini? Sikatai. Eh, Ongea okay, kwa sauti. Ha? that. Ati kwa nikifanya hivyo lakini naomba msamaha. La, lakini sikujua sikuwa najua namkosea. Wewe ulikuwa nadhani ni kawaida tu na mtusi. Wewe umbo akuja hapa. Kitasema hiyo. Ha? Lazima bila zama tu vipo. Unajua. Wewe labda nadhani ni mazoea. Na kumbe eh ilikuwa siku zingine tunafurahi sana tunakaa maisha mazuri. Mhm. Hivi tu ilikuwa interesting siku few days very few days eh. Aizi kwa very few days vile kathiri, vile kathiri anazungumza hizi kwa very few days ana anazungumza ni kama amechoshwa amechoshwa eh na amevumilia sana m hmm? no, naomba nisamee tu tuweze badhari nipatie last chance ana unataka kupatia last chance yes eh hey, sasa kathiri sababu watoto wangu wanateseka sana m hmm. wanaliuliza kwa nini siendei mom nini watoto wazima wanajua kila kitu Mm. Sana sidi itakaje hivi? Oh, wanakuliza ni kwa nini uendei mama? Mm. Catherine. Yeah. Auni kom, kama waweza labda kumpatia huyu ndugu last chance kwa sababu ya vile mmekaa kwa ndoa kwa muda mrefu na pia watoto ambao mmelea pale. Na ik, labda labda uchunguze kama anaweza jirekebisha, badilisha tabia, mpatie ile last chance ili akumalizia maisha kwa sababu mshafika miaka we na jono miaka 39 yamefika 40. Unje ni mwaka wa kwanza kuangalia mambo ya retirement na mambo kama hayo. Yenye ni mtoto nimemtosha. Mm. Mm. Kwa hivyo msimamo kwa mwisho ni Eh? Msimamo wako wa mwisho ni gani? Ah, oh, yani siwezi sana yeye tena. Ushaendelea na maisha yako. Mm. Usha move on. Mm. Umepata bwana mwingine? Ah. Kwa hivyo unaambia John Naona wote kama ni kama yeye. Unaona <laughs> wote ni kama yeye. <laughs> Wa? Sasa itakuwaje bwana John? Yes sir. Umesikia mke wako vile anasema? 
Nimesikia lakini mimi nazampatia muda. Mm. Nazampatia muda. Na zaweza badilike, badilishe mawazo. Ngamu ni najua ananipenda. Mm. Wakati huo bado wako na hasira sti. Ngamu alikuwa na hasira sana. Anyway, mm. nazampatia yeye muda. Mhm. Mimi sina haraka ya kuoa, mimi sina mpango ya kuoa hata sina plan. Mhm. Nikandu ndavumilia nikapatia yeye muda. Mhm. Sababu nimejaribu chini nimeenda na wazee wa kanisa, nimeenda na wazee wa na mama ma, ma, na mama mwingine tumeshaenda kwa kitu kaongea na yeye na ikafitikana. Mhm. Sasa ile nitafanya nitapatia muda. Mhm. Lakini between now and that time mhm. Eh ndapanga mimi nitaenda kuona wazazi wake tuongee. Mhm. Mm. Mm. Lakini kwa watoto wangu, watoto wangu wananiulizanga sisi zake sana. Mm. Lakini kumbuka uamuzi ni wake, yeye ndiye ataamua na ikiwa sasa hivi baada ameshikilia kwamba ataki mambo yako mm. wewe pia itabidi uheshimu msimamo wake mm. hadi atakapoamua yeye mwenyewe kwamba amelegeza mm. uh, kamba. Yeah. Mm. Lakini naelewa kile ambacho mnapitia na mimi pia naelewa Catherine kwa sababu hata mm. mimi bwana Njoroge wezi nitukana kwa miaka kumi na tisa alafu navumilia tu. Siku yeah. moja hata mimi nitakutukana moja kubwa alafu naenda zetu. Eh, kwa hivyo wewe pia jiangazie sana. Wewe ni mzee sasa, uko karibu kuanza kupata wajuku. Kwa hivyo mambo ya matusi, 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 matusi kwa mke wako, tafadhali komesha bwana Njoroge. Tafadhali. Mhm. Nimejua mengi, yeye mwadi muda wa sita. Mhm. Nimejifunza mengi sana. Nimeona maana, nimejua maana ya mke. Umejua maana ya mke. Nimeridi <laughs> <laughs> jamani. <laughs> <laughs> baridi <laughs> eh baridi bwana nimejikuta Kitezo <laughs> Catherine yes. Unasemaje maneno ya mwisho tukimalizia ungependa kumwambia eh, bwana John nene Una msamwambia awe Mhm Natuze mke vizuri kama mke asimtike kama maraya Kai wa Hey. Aya, njoroge Nesikia Manena mwisha mwonga penda kuambia Catherine tafadhali Mwambia na mpenda sana Aya, mwambia tu wana kusikiza Aya, Catherine mwina kupenda sana Na ye diyo mama wa tato wangu Na nakupenda sana Nisetani ya ringia, siju ya ringia wapi Mwamba <laughs> tafadhali, unisabe Mwana umu likosea, wanamba musamaha Na nasamehewa Tafadhali nakupatia muda ndio ufikirie. Hii miaka tuko nayo si mambo ya kuanza kutafuta bibi wengine ama wanaume wengine. Hii wakati wa kulea watoto, mm-hmm. watoto watu, watoto wa watoto wetu wakuje aone buka na soso wao sisi sasa. Kwa hivyo tuko na time ya kutengeneza. Naomba uwe na nafasi ya kunisamehe. Hiyo ndio ombi langu. Okay. Na kukuombea Mungu akubariki sana mm-hmm. na kupenda sana. I love you like more than avocado. <laughs> Hata unajua, mimi napeta avocado sana. Hata unajua. I love you more than that. I need you in my life. Nakupenda sana. Hadi. Tumetoka mbali sana. Tumefanya barua mingi. Tumengangana sana katika hii maisha. Wacha kupatia na setani na fasi. Let's move on. Nisamee. Hata mimi nisamee nifanyia mengi. Tika kusamea. Kapadhai nisamee. Nikiria hilo. Nikuatia munda. Hata kama 2 years, 3 years, I'll be waiting. Wow. Asante sana. I love you so much. Bye. Wa, okay. Catherine. Yeah. Fikiria hiyo maneno. John amekulilia sana na amefungua roho yake yote. Na bado anakupenda. Kwa hivyo fikiria tafadhali eh? yeah. Lakini nashukuru sana kwamba umeweza kuongea na Radio Jambo Patanisho. Na mimi nawaombea ikiwa ilipangwa kwamba muwe pamoja hadi kifo yeah. itafanyika mtarudiana na mtaendelea na maisha. Mimi nawaombea tafadhali kama inawezekana murudiane na waombea asante sana kwa hivyo Catherine fikiria sana tafadhali eh okay nashukuru sana kwa kuongea na Radio Jambo na bwana Anjoroge sasa usijali hadi mambo ya maisha na mimi nakuombea kila laheri yep. mambo itakuwa shwari eh uh, mimi kwa salama na mabinti zangu mm. naendelea kufight na hii life mm-hmm. 
tunangana tunamuombea kila siku mm. kila siku tunapika magoti tunamuombea Mungu mm. mfungue macho mm-hmm. kuna kitu nimefunga macho mm. afunguke macho usijali hiyo miaka si kidogo angeenda kitambo mm. sasa yeye mimi nikubali makosa yangu sikatai mm. yeye yote anasema ni ukweli mm. lakini naomba msamaha ile ya mwisho kabisa mm. Eh, sana. Asante. Asante sana bwana Njoroge. Asante yes. sana na uwe na siku njema na pole sana kwa hayo masebu yako eh. Asante. Asante ni sana. Catherine asante sana kwa sana kwa jambo eh. Yeah. Okay. Kwa mengi zaidi nitakuwa nafungua laini za simu ili tuweze kutoa hisia zetu. Eh, hiyo patanisho kati ya John wa Ovacado. <laughs> <laughs> na bi Catherine. Bwana John amenifurahisha sana. Ni mtu ambaye angependa sana familia yake iweze kurejea kama vile ilivyokuwa. Kwa hivyo tunaombea. Mtazamaji huyu ni Jimmy Gates na unatizama Radio Jambo.